Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a un nuevo encuentro del ciclo Contando Ciencia en Línea, organizado por la Fundación Azara y la Universidad Maimonides. La charla que hoy nos reúne es sobre unos animales muy especiales, los murciélagos. Son, son unos seres vivos que cumplen un rol muy importante en los ecosistemas, pero lamentablemente a pesar de su gran valor eh, en términos de eh, conservación y en su rol eh, en la naturaleza, siempre circulan alrededor de ellos falsos mitos y creencias erróneas. Por todo esto, y sumándole el contexto que todos estamos viviendo de público conocimiento de la pandemia por COVID-19, nuevamente estos animales se, se pusieron bajo la lupa como también dentro de este circuito ¿no? de eh, posible surgimiento de esta enfermedad eh, de origen zoonótico de los seres humanos. Entonces todas estas razones hicieron o llevaron a que decidamos, como parte del ciclo Contando Ciencia en Línea, incluir una charla sobre murciélagos. Entonces hoy los invitamos a ponerse boca abajo, como ellos, para ver si de alguna manera eh, eh, podemos conocerlos, valorarlos, respetarlos, y sobre todo desmitificar a estos animales que son en realidad nuestros aliados alados. Y bueno, unos segundos antes de darle la bienvenida a la conferencista del día de hoy, les quiero contar que ya se encuentra habilitado el chat, para que vayan dejando sus comentarios y sus preguntas a medida que vaya transcurriendo la charla, y también los invito a que se suscriban al canal de YouTube de la Fundación Azara, a este mismo canal donde están ahora. ¿sí? Y entonces ahora sí, le voy a dar la bienvenida a la invitada de hoy, una, una bióloga, eh, una, una persona que sabe de muchos temas relacionados con la biología y específicamente también sabe sobre murciélagos. Eh, ella es Mirta Carvajal, es delegada del Programa de Conservación de Murciélagos de Argentina, el muy conocido PCMA, y también es presidente en Fundación Inalafken. Bienvenida Mirta, y desde ya muchísimas gracias por ser parte del ciclo Contando Ciencia en Línea. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Muchísimas gracias a Analia por la presentación y a la Fundación Félix Gazara, donde tenemos tantos amigos en común, y a la Universidad Maimónides por eh, invitarme, pero sobre todo por darle espacio a los murciélagos. ¿no? Como vos dijiste, eh, en estos tiempos medio eh, ya normales con lo que estamos pasando, quienes trabajamos con, con murciélagos, en conservación de murciélagos, eh, nos hemos encontrado con una nueva realidad. Eh, por ejemplo, yo tengo una alerta, todas añares, desde que aparecieron en Google, para que me avise cuando hay una nota por murciélagos. Si esto me aparecía una vez cada muerte de obispo, podemos decir. Pero desde que empezó la, la situación del COVID, recibo cuatro, cinco, seis alertas por día. Y también hemos, este, los distintos integrantes del programa, del PCMA, hemos recibido invitaciones para dar charlas como nunca. ¿no? Eh, así que por eso cuando Analia se comunicó conmigo, me tuve que colgar un rato cabeza abajo como este hermoso murciélago eh, cara o hocico de herradura, y ponerme a pensar desde qué ángulo eh, iniciar esta charla. Y bueno, decidí pensarlo desde lo que llamamos la dimensión humana. Es decir, de qué modo, entre, tratar de entender de qué modo eh, nos enfrentamos, en este caso a los murciélagos, desde qué conocimientos previos, desde qué realidad eh, sentimos, pensamos, nos relacionamos con ellos y cómo actuamos. Algunos, pocos, estamos pensando siempre en los murciélagos como duendes alados, no unas criaturas divinas. Pero en este, yo estoy segura que hay mucha gente que hoy escucha la palabra murciélago y lo primero que piensa es en esa eh, sopa de Wuhan. ¿no? Y bueno, hablando de dimensión humana, lo que habría que preguntarse es ¿qué conocemos de los murciélagos? ¿Conocemos a las especies? Conocemos los roles que cumplen en el ecosistema, los beneficios que nos brindan. 
¿Qué les está pasando en este contexto de cambio climático, de deforestación? Bueno, todas las cosas que ya sabemos. Así que bueno, ahora sí nos sumergimos directamente en la historia, de, de historia natural de estos bichos fantásticos, diciendo primero que son mamíferos, como nosotros tienen pelo, como nosotras paren a sus cachorritos, en general la, la gran mayoría de las especies de murciélago tiene solo un bebé al año, que es bastante grande, como pueden ver en las fotos, algunas especies se calcula que el bebé al nacer tiene un tercio del peso de la madre, así que yo los admiro mucho porque no, no quisiera imaginarme lo que debe ser tener una criatura de 18, de 20 kilos ¿no? al momento de nacer. Entonces, bueno, pero siendo mamíferos son los únicos que han eh, podido adquirir la capacidad de volar autosustentada, no planear, sino un vuelo totalmente autosustentado. Y para esto tuvieron que se fue modificando en el curso de la evolución, eh, sobre todo la estructura de su esqueleto, se puede ver en la... En, el, en la foto aquí, cómo se han alargado enormemente los huesos del brazo, del antebrazo y sobre todo la falange, ¿no? los huesitos de los dedos que sostienen a la membrana. Así que en realidad los murciélagos están volando con la mano prácticamente. Y de ahí es el nombre, el otro nombre con el que muchas veces los escuchamos nombrar, que es quiróptero. Quirón quiere decir en griego mano y terón terón con P al principio, ala, así que quiróptero es a la mano, ¿no? Y esa a la mano es muy flexible y les permite al tener esta pequeña movilidad en la falange, tienen un vuelo que yo considero que es superior al vuelo rígido de las aves. La otra característica importante, como mínimo en los murciélagos americanos, es la ecolocalización, es decir, esta capacidad que tienen los murciélagos utilizando sonidos, en especial ultrasonidos eh, tan agudos que la mayoría de ellos no los podemos escuchar los seres humanos, por los que pueden navegar y detectar objetos pequeñitos como puede ser un mosquito en la total oscuridad. No hay que creer que los murciélagos son ciegos, todos los murciélagos tienen ojos, todos los murciélagos pueden ver, pero... Eh, el, el sentido con el que privilegian el, el vuelo y, y la captura de sus presas es entonces el oído. Y gracias a, esta, a estas dos eh, cuestiones, ¿no? volar y tener ecolocalización, conquistaron la noche y gracias a esto entonces pudieron radiar, es decir, eh, se fueron creando montones de especies y hoy podemos decir que los mamíferos, los, perdón, los murciélagos son aproximadamente un cuarto de las especies de mamíferos en todo el mundo. Se conocen algo más de 1400 especies en este momento y van desde una diversidad enorme como este pequeñito que tenemos aquí, es el murciélago abejorro, para muchos considerado el mamífero más pequeño, ¿no? de menor eh, masa corporal, a zorros voladores, que estos son crías, pero hay, el, el adulto en algunas especies puede llegar a tener una envergadura alar de casi dos metros. Y en el medio todo este cambio y esta diferencia de caras, de colores, hay murciélagos blancos, blancos y negros como un oso pan, es decir, una diversidad enorme. En nuestro país también hay mucha diversidad, tenemos entre 66 y 67 especies, también como pueden ver hay una gran diversidad, estas son apenas eh, unas poquitas fotos de las 60 y pico, pero eh, a lo largo de toda la, de la, de la extensión en, en latitud que tenemos en el país, hay una gran diversidad de especies de mamíferos en, en, en los distintos ambientes, con excepción, claro está, de la Antártida. Si pensamos en cómo se alimenta, podemos diferenciar a unas especies que son eh, fundamentalmente de grandes devoradoras de frutos y de polen. Y al hacerlo, entonces cumplen unos eh, papeles irreemplazables en el mantenimiento de la biodiversidad, en particular de los ambientes tropicales. Los murciélagos que se alimentan de frutas 
muchas de las frutas que, que ellos comen son de especies pioneras y por lo tanto cuando luego defecan en sus heces están estas semillas y van a ir permitiendo restablecer sitios que hayan sido incendiados o que hayan sido talados. Por otro lado, especies como estas que vemos aquí de este, de este lado son eh, polinizadores, al, al alimentarse de néctar se introducen prácticamente como una, una llave dentro de la cerradura en las flores, se cubren de polen y entonces eh, favorecen la eh, reproducción sexual de muchas especies que dependen casi exclusivamente de ellos. Por ejemplo, especies en el mundo como el famoso baobab, ese árbol gordote y gigantesco de África, depende de los murciélagos. Hay una fruta en el trópico asiático que se llama durian, que mueve un mercado de, mi, de miles de millones de dólares, que depende de los murciélagos. En América Latina y en, en toda América, mejor dicho, tenemos cactus que dependen de ellos, muchas, muchas especies eh, de, de árboles y de arbustos en, el, en las zonas tropicales necesitan de los murciélagos. Y siempre nos gusta recordar, por ejemplo, que la planta con la que se obtiene el tequila, los ágaves, son polinizadas exclusivamente por un murciélaguito que se le llama murciélago de hocicudo de lengua larga, que eh, entonces favorece la diversidad de estas plantas. Tanto es así que en los últimos tiempos muchos de los productores de tequila están manteniendo una parte de sus cultivos para que florezcan, porque en general la, al florecer parte de, de los azúcares van a, a esa parte y entonces no tendrían tanta producción. Pero entendiendo la necesidad de después poder tener eh, plantas con mucha variabilidad genética, destinan una parte de los cultivos a que puedan ser eh, polinizados por los murciélagos y por lo tanto también favorecen su conservación. Hay tres murciélagos hematófagos en el mundo, los tres habitan en América exclusivamente y en Argentina tenemos solamente a los dos de aquí abajo. El murciélago de ala blanca, el, perdón, el vampiro de ala blanca, que tiene una distribución que alcanza el norte de Argentina, y este de aquí abajo, que es el vampiro común. Se alimentan de sangre, los dos de arriba, eh, principalmente de sangre de aves, mientras que el vampiro común utiliza más la sangre de mamíferos. Y me gustaría... Eh, contarles que uno piensa, bueno, ¿qué puede servir un vampiro que puede tener algunos problemas de salud asociados a, a, a su alimentación con el ganado? Bueno, se ha, se ha conocido que en su saliva hay algunas sustancias que eh, utiliza el vampiro para que la, la herida que provoca, que es un corte muy, muy agudo, y tan, tan agudo que a veces los animales ni lo sienten, eh, lo lame y en esa saliva hay eh, sustancias que impiden la, el cerrado de la herida, ¿no? anticoagulantes. Ya hay algunas de estas sustancias que están siendo utilizadas en pruebas con humanos para el tratamiento de accidentes cerebrovasculares, lo cual entonces significa un beneficio importante habida cuenta de que todos sabemos eh, cuántos accidentes cerebrovasculares hay lamentablemente en los últimos tiempos. También tenemos especies de murciélagos que son carnívoros. En las fotos tenemos eh, una, un murciélago que se dedica a la pesca. Tiene una capacidad de ecolocalización increíble. Puede detectar el, el, la vibración, digamos, la pequeñita parte de la aleta de un pez cortando el agua en un arroyo y capturarlo con sus patas enormes. Pueden ver en la foto, las, a ver, lo voy a señalar. Qué, qué patas grandes tiene, y también hay murciélagos que se alimentan, como este, principalmente de eh, anfibios, ¿no? de, de ranas. Y algunas especies son capaces de discriminar qué eh, rana les conviene comer, porque como ustedes saben hay algunas ranas que son eh, tóxicas, entonces ellos reconociendo el canto evitan a ellos. También hay murciélagos carnívoros, que se pueden, son oportunistas y pueden capturar iguanas e inclusive otros murciélagos. 
pero la enorme mayoría de los murciélagos en el mundo y en nuestro país son insectívoros, o por lo menos una buena parte de su dieta se basa en insectos, aunque también hay especies que pueden capturar arañas, eh, escorpiones y eh, también algún otro tipo de miriápodos, por ejemplo, cien pies. Pero fundamentalmente insectívoros. Muchas de las especies los capturan en el vuelo, como podemos ver en la foto de aquí, ¿sí? con el, esa gran capacidad de ecolocalización. Algunos usan una parte de una membrana que tiene entre las patas como bolsa para envolverlos en el aire y así después consumirlos con más tranquilidad. Está, y creo que vale la pena preguntarnos cuánto y dónde comen, porque gracias a esta dieta, pensemos qué tipo de insectos vuelan de noche cuando ellos están cazando, eh, vamos a ver el servicio eh, impresionante que nos prestan. ¿no? Se calcula para, muchas, para algunas de las especies que se ha estudiado que pueden consumir al menos el 50% de su peso corporal cada noche. Volar gasta mucha energía, entonces hay que comer mucho. Y uno puede decir, bueno, están chiquititos. Pero recordemos que hay miles de millones de murciélagos dando vueltas por ahí, aunque no, nos, no los tengamos en cuenta, no los veamos. Así que el impacto sobre estas poblaciones de insectos, muchos de ellos dañinos, es enorme. Y tampoco, vuel tampoco están comiendo siempre en los mismos lugares o a las mismas alturas. Hay especies que vuelan a buscar a su, su alimento muy alto. Hay algunos estudios increíbles que muestran, eh, utilizando esos radares que, con los que se pueden ver las nubes de, de tormentas, bueno, esos radares también pueden ver las, ban las bandadas de murciélagos, si es que las podemos llamar bandadas, y los, los manchones de insectos volando, sobre todo lepidópteros, polillas, y cómo de noche se encuentran, y en el aire ahí bien arriba, se produce la alimentación de los murciélagos y después quedan unas pocas polillas, así que el impacto es realmente muy grande. Esta es apenas una lista de algunas de las polillas, las primeras, eh, los primeros nombres, no es para que los, los aprendan, pero son de las peores plagas para algunos de estos cultivos, ¿no? nueces, frutas, eh, uvas, como también soja inclusive, el maíz, la planta del tabaco, se ven beneficiadas por el consumo de los murciélagos de algunas de estas eh, especies de lepidópteros. Pero también, como eh, se ha visto, comen mosquitos, moscas y muchas hormigas. Ahí, estos son dos estudios de dieta realizados aquí cerquita, uno en Argentina por miembros del PSMA en el noroeste, sobre la especie Tadria brasiliensis, que es probablemente la especie más común de ver en, en casi todo el país, en las ciudades, ¿no? Esa que siempre se encuentra a lo mejor algún individuo tirado, que se mete en los taparrollos. Bueno, cuando hicieron este estudio de la dieta, comprobaron que la mayor parte de lo que comen es lepidóptero, esta, esta barra que se ve aquí, o sea, polillas. Y lo siguiente, tanto en, en volumen de comida, ¿no? de lo que ingieren, como en frecuencia, las polillas son lo más importante. Recuerden lo que habíamos hablado antes de todas esas especies de animal. Y luego siguen en frecuencia y en volumen también, sobre todo en volumen, los himenópteros, ¿no? la, la, que contienen a las hormigas. Esta otra es un trabajito, muy, una publicación muy reciente que se hizo estudiando la dieta de dos murciélagos, de vuelta todavía brasiliensis, y este otro que es un murciélaguito más chiquitito de, de la zona de los bosques andinos patagónicos, en viñedos chilenos. Y en esta torta, de vuelta a esto verde, son polillas. Este otro murciélago tiene una dieta un poco más variada, pero lo interesante es que en este estudio clausuraron el acceso en algunos viñedos a los murciélagos, es decir, que ya no podían ir a comer por ahí cerca, y cuando hicieron el estudio del follaje de las parras, ¿no? de las vives, y de la producción de frutos, encontraron que había una diferencia interesante a favor de los lugares en los que los murciélagos habían podido ir a comer. Entonces estarían realmente eh, demostrando el impacto en, en la producción eh, comercial de la vida. Uy, se me fue. Perdón. 
Entonces, con, sabiendo todo esto, y en el hemisferio norte hay muchos trabajos de dieta, no es raro imaginar que quienes producen y que, que están interesados en producciones orgánicas, sobre todo estén favoreciendo la instalación de más murciélagos en los cultivos. Entonces se colocan, hay montones de programas que hacen esto y colocan casitas como refugios, hechos especialmente, en postes, ¿no? con muchas divisiones para que ahí adentro vivan muchos murciélaguitos. También se están haciendo ahora estas especies de condominios donde imagínense que pueden entrar miles y miles de murciélagos. Pero también esto se hace en las casas, en los parques, quienes hayan tenido la oportunidad de visitar plazas y parques en Europa, van a encontrar en muchos lugares estas casitas pegadas y también en, 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 en este, casas en las afueras, se están utilizando mucho. Pero lo más sorprendente es que ahora también se insta a construir grandes eh, espacios para que ellos puedan habitar. Este es un puente en la, no me recuerdo ahora en qué ciudad de Holanda, que se inauguró ahora hace poquito, ahora ha sido el año pasado, donde toda la cara interna del puente se hizo una estructura para que allí puedan vivir durante el día los murciélagos. Copiando lo que ocurrió naturalmente en este puente, que es muy conocido para los que queremos a los murciélagos, que es el puente eh, de la avenida del Congreso en la ciudad de Austin, en Texas, en Estados Unidos, donde hace más de 30 años se instaló en la estructura abajo que había sido hecha porque estructuralmente los ingenieros así la diseñaron, se comenzaron a instalar murciélagos. En la actualidad, en ese puente, se calcula que hay un millón y medio de murciélagos, avarida, brasiliensis, otra vez la misma especie que les decía que es la más común en Argentina, pero lo singular no solo es que la gente al principio les tenía miedo, pero después se encargaron de contarles la cantidad de insectos que estarían comiendo estos millones de murciélagos por noche, sino que también se constituyó en un atractivo turístico. Yo los últimos valores que he visto es que por año a la ciudad de Austin le quedaba una renta de 10 millones de dólares de movimiento de gente que va a ponerse al atardecer a ver la salida de los murciélagos con una cinta casi continua o alquilan un botecito para ver abajo, por abajo de, del puente corre un río. Así que también está esta posibilidad. Y en Argentina tenemos dos colonias que quizá en un futuro, ojalá, podamos pensar que también sean un atractivo turístico. A mí me gusta, como estábamos hablando de dimensión humana, también pensar en cómo se los ha visto, cómo los vemos, yo les preguntaba al principio hoy, pero cómo lo veían algunas culturas eh, en la antigüedad, ¿no? en la, la, las culturas americanas, muchas de ellas tienen, han tenido un papel importante, los murciélagos. Estas imágenes son el dios murciélago, Kamasot, en la cultura maya, un dios de la muerte, un dios del vínculo entre la vida y la muerte. Así que muy, muy interesante, Hay, este, también estaba involucrado en el famoso juego de la pelota. Hacer todo, toda una historia muy, muy fuerte. En, en su relación con, con estos pueblos. Las fotos del medio son, son este, la de abajo es una, una vasija y el de arriba es un nariguero de la cultura mochica, los moches del norte de Perú, de la zona de Lambayeque, a lo mejor escucharon hablar de la famosa tumba del señor de Zipán, un enterramiento que está lleno de, de cosas de oro, bueno, en parte... Eh, hay muchas representaciones de murciélagos y este nariguero es uno de ellos. Pero también en Europa eh, tenemos una vinculación fuerte con el murciélago, con los murciélagos. Fíjense esos escudos, el de arriba es el escudo de Palmas de Mallorca, tiene un murciélaguito, el de abajo es el escudo de Valencia, a los que les gusta el fútbol recordarán que también el club de fútbol de Valencia tiene un murciélaguito ahí dando vueltas, parece que eh, durante el reinado de Jaime I, algún murciélago le trajo una noticia o le anunció que iba a tener una victoria a partir de eso. Entonces en, toda, en varias zonas de España 
hay eh, una participación importante del murciélago en heráldica. El antiguo eh, escudo de Barcelona tenía un murciélago también. En Oriente son una presencia muy importante, asociados con este señor que está ahí con la espada al costado, es una deidad de la noche que se la convoca para combatir a los, a los malos espíritus y a las cosas malas, y siempre viene con la colaboración de los murciélagos en su ayuda. Hay obras de arte preciosas de la antigüedad con murciélagos como la que vemos en el medio. Este colgante yo me lo compré en el barrio chino, en Buenos Aires, y arriba está el famoso Wuhu, Wufu, que es un símbolo que asocia a los cinco murciélagos rodeando a la longevidad. Cada uno de estos murciélagos trae una bendición, uno es la longevidad, como ya dije, el otro es la riqueza, la buena salud, el amor a la virtud y la posibilidad de tener una muerte natural. Así que siempre se van a encontrar, quien mire un poco la cuestión del de arte oriental, chino y japonés, con cosas positivas para los murciélagos. ¿Y cómo nos ven Occidente? Bueno, todo lo contrario. Desde la Biblia, que los considera animales impuros, y en cualquier representación que busquen desde la antigüedad, a los diablos, a los demonios, a los monstruos, se les ponen alas de murciélago. Mientras que a los ángeles, como este de la Anunciación, siempre llevan alas de aves. La eh, creación de Drácula por el, el autor irlandés Bram Stoker ha tenido mucho que ver desde el principio, eh, mezclar a los murciélagos con, con este, eh, esta creación del libro no les ha traído buena fortuna. Mucha gente cuando nosotros preguntamos en qué piensan cuando hablamos de murciélagos, dicen Drácula o un vampiro como Drácula. ¿no? Esta película que tiene este, este póster es reciente y siempre tenemos ahí a los murciélagos. Y por supuesto también eh, asociados a las brujas. No voy a detenerme mucho en esto, pero si alguien está interesado en conocer cómo hacer un ungüento para volar o una loción contra pudor de novias, puede pedir la receta más tarde, cuando termine. Pasando ya a, a la cuestión de la conservación, el libro rojo de los mamíferos de Argentina, que fue actualizado el año pasado, si no me equivoco, nos dice que hay una especie en peligro de extinción, el murciélago común de orejas grandes o orejas largas, no me acuerdo ahora, Micronicteris microtis, sería la única especie en peligro, vive en las yungas, así que bueno, obviamente está asociado a todas las cuestiones que lamentablemente pasan allí. Y estas son, eh, como, como calcula las especies, como se las ha categorizado, eh, ocho vulnerables, cuatro casi amenazadas, 16 de datos insuficientes, necesitamos mucha más información sobre nuestros murciélagos. Los problemas de conservación, eh, mucho más agudos en el norte, por lo que ya les comenté, ¿no? la, la, de los desmontes, eh, todo el corrimiento de la frontera agrícola, eh, entonces son principalmente la pérdida y fragmentación de hábitat, la destrucción o disturbios en refugios, sean estos naturales o artificiales, como pueden ser en un dique, por ejemplo, o en un puente que estuvieran allí. La, los parques eólicos, lamentablemente sabemos que son energía limpia porque no contaminan, pero pueden tener un impacto enorme en los lugares donde está muy estudiado en el hemisferio norte. Sabemos que muchas especies de murciélagos mueren por varios miles, así que hay que tener mucho cuidado en dónde se instalan y en, en los estudios de las evaluaciones de impacto ambiental para que no nos encontremos con sorpresa. Cada vez tenemos más parques, sobre todo en el sur del país, ¿no? donde yo me encuentro. Por supuesto, los agrotóxicos tienen que tener un impacto, todavía no muy conocido, pero seguramente lo están teniendo. Y finalmente el tema de las matanzas y disturbios en los refugios y ciudades que seguramente alguna vez habrán oído hablar. Y esto me mete a mí cómo entré yo a trabajar con los murciélagos. ¿no? Esta es una foto que saqué la primera vez que entré a un entretecho de una escuela, aquí en San Antonio Este, donde yo vivo. Y la primera reacción cuando la gente se encuentra con que tiene murciélagos en una construcción es como este señor así horrorizado. Estos titulares 
eh, de suspenden las clases, por un murciélago suspenden la clase, invasión de murciélagos, son realmente eh, lo que en general vemos en los medios, incluso antes de que apareciera eh, la enfermedad, la COVID. ¿no? O sea, siempre estaba esta, esta cuestión de, de gran temor. Y yo me di cuenta que había que trabajar en esta interfase urbana entre los problemas de convivencia, que a mí me gusta llamarlos así, entre humanos y murciélagos. Ay, ¿qué pasó? Perdón, se salió la... ¿Y qué es lo que habitualmente ocurría y en, en parte sigue ocurriendo cuando hay murciélagos en algún lugar? Bueno, generalmente se fumigaba, se tiraban venenos, se los espantaba. Fíjense este, este, esta nota que dice que la, eh, la escuela fumigó y después casi se intoxican las, las porteras ¿no? cuando fueron a abrir. O este otro episodio que yo lo muestro, es alucinante, que ocurrió en el, en el hospital de Choele hace muchos años, donde había murciélagos en el entretecho y los rociaron con una solución de formol. Y claro, los murciélagos desesperados llovieron arriba de la gente que estaba internada y, y en los distintos espacios del hospital. Es decir, que estas cuestiones de querer sacarse de encima los murciélagos a como venga el lugar, daba un resultado absolutamente opuesto al, al que se quiere, que es disminuir el contacto. ¿Y por qué tenemos que pensar que hay que disminuir el contacto? Porque si bien la mayoría de las especies que, que viven en las ciudades no son agresivas, cualquier animal que uno que se sienta eh, atacado puede morder en defensa propia. Y eh, los murciélagos entre un 0,5 o un 1% de ellos pueden parecer rabia. Entonces no tenemos que hacer nada que aumente la baja posibilidad de contacto con los murciélagos. Esta foto espantosa del nene sosteniendo un murciélago ocurrió en una escuela de la provincia de Buenos Aires. O sea, realmente es algo que no puede ocurrir. Nuestro mensaje es siempre nunca tocarlos con las manos desnudas. Y otra cosa que es importante es ver lo que dice el manual de rabia del Ministerio de Salud Pública en su última versión, 2018, que nos informa que perros y gatos son porcentualmente los mayores causantes de la exposición a la rabia en humanos en zonas urbanas. Esta foto es de una gatita que tenía yo antes con, una de las, con la mascota del PSMA en la provincia de Río Negro. Los, los gatos son grandes cazadores de murciélagos. Entonces, el mensaje que todo el tiempo nosotros estamos martillando desde el PCMA y la Fundación Inalafken es que hay que prevenir la rabia, hay que prevenirla vacunando a todas nuestras mascotas, perros y gatos, una vez al año, porque de este modo vamos a estar protegiéndonos a todos. También en los lugares donde hay vampiros, creemos que es necesario vacunar el ganado y así evitar los problemas. El mensaje es, usando de vuelta esta foto de los nenes, ante la menor sospecha de mordedura o contacto con saliva de cualquier animal desconocido, perro, gato, murciélago, zorro, lo que sea, se debe comunicar sin perder tiempo con centro de zoonosis más cercano y si no hay un centro de zoonosis, acudir al hospital, a la sala de salud, al veterinario, y si se sabe que pudo haber alguna mordedura, en el caso del murciélago, conservar el animal fresco para que pueda ser estudiado. Cuando yo me puse a, a ver la situación de estos problemas de convivencia, me di cuenta de que teníamos que encontrar en esta interfase humano-murciélago en la ciudad un modo de eh, buscar la solución a los eh, a las ocasiones en las que no es posible convivir. Por ejemplo, hay muchas escuelas que tienen, eh, el lugar donde se alojan los murciélagos está apenas separado por un machimbre, entonces hacia eh, los chicos que están en la escuela puede pasar el olor, puede pasar, eh, pueden llover las heces, entonces hay situaciones en las que tenemos que excluir. Así que una buena parte de mi tiempo al principio eh, fue dedicarme a ver cómo podíamos 
organizar una buena forma de excluirlos ambientalmente adecuada y así nació un protocolo de exclusión que trabajamos primero con la Dirección de Fauna Silvestre de Río Negro y que finalmente fue eh, tomando forma y terminó como una disposición de carácter obligatorio que se, se dictó en el año 2008. Ese protocolo prohíbe el uso de venenos o muerte, prohíbe el uso de sustancias que los estanten, justamente porque lo que no queremos es aumentar el contacto con los murciélagos, prohíbe todos los métodos que impliquen captura y manipulación. De vuelta, no queremos que nadie se exponga a, toque, a andar eh, tocando murciélagos. Y además la exclusión deberá contemplar las características biológicas y los ciclos de vida. Es decir, hay especies que pueden estar hibernando, en invierno se quedan quietas, no se mueven. Hay especies que dejan a sus bebés en lugares... En, en lugar, en el refugio y salen a comer, entonces si, si los excluimos en este momento estaríamos mandándonos una macana muy dañina. ¿En qué consiste fundamentalmente la, la exclusión? Es una exclusión pasiva nocturna con salidas unidireccionales. Los musílagos pueden salir, pero después cuando, por sí mismos y cuando quieren volver ya no pueden entrar. No me voy a detener esto, el protocolo, eh, aquel primero que escribimos para Río Negro, después dentro del PCMA lo adaptamos a una realidad de todo el país, está disponible en la página web del Programa de Conservación de Murciélagos de Argentina o se comunican con nosotros y les mandamos el link. Bueno, eh, siempre nos preguntan esto, ¿qué pasa si entra un murciélago en casa? Si el animal está volando y entró, muchas veces son juveniles que están explorando a ver de qué se trata lo que hay ahí adentro, lo mejor es primero cerrar toda comunicación hacia otras habitaciones del lugar en el que el murciélago entró. Si está volando, abrir entonces todas las comunicaciones hacia el exterior y apagar la luz de ese sitio y dejar que se vaya solito. Generalmente se va a ir solo así como entró, se va a ir. Ahora, si no se mueve, si se quedó quieto y de vuelta, no hay ninguna sospecha de que haya podido entrar en contacto con alguien, lo mejor es taparlo con una caja, como se ve en la serie de dibujitos de arriba, deslizar una cartulina o un cartón por atrás y luego dejarlo volar, eh, que se va a ir tranquilamente sin ningún problema. Esto también está en nuestra página web si alguien lo quiere ver. Los murciélagos están siendo muy, muy estudiados y en particular por algunas cuestiones que tienen que ver con su fisiología y con sus ciclos de vida. Ustedes saben que la mayoría de los mamíferos, cuanto más chiquititos, menos viven. Los murciélagos son en su mayoría, sobre todo aquí en América, animales pequeñitos. Sin embargo, son muy longevos en relación a la masa corporal. En estas dos fotitos yo puse dos fotos de... Un murciélago arriba, el que se conoce como récord de longevidad, es un murciélago europeo, 41 años, en vida silvestre, ¿eh? no en cautiverio. Mientras que una musaraña, una, con más o menos la misma masa corporal, vive un año. Los ratones, chiquititos, también viven menos. ¿Qué es lo que hace que ellos puedan eh, vivir tantos años a pesar de tener un metabolismo tan alto, no? Se ha estudiado que tiene muy, muy bajo daño celular en relación a su tasa metabólica. Se enferman poco. Esto que les decía de la rabia, viven en grandes comunidades, en grandes colonias, y sin embargo no hay mortandades grandes cuando alguno de ellos tiene rabia y se enferma. También se ha estudiado que tienen una muy baja inflamación y que controlan muy bien la replicación viral. Entonces todas estas cosas quizá pueden tener eh, algo de lo que podamos aprender para mejorar nuestra longevidad, para que podamos vivir mejor más años, o para que podamos entender cómo funciona nuestro, cómo mejorar de algún modo nuestro sistema inmune. Por supuesto, esto ocurre en una colonia eh, natural y sana, pero ¿qué pasa cuando cualquier animal, nosotros y también los murciélagos, se enfrentan al estrés de un desmonte, de los incendios, de las fumigaciones, 
o desinfecciones. Los animales cuando se estresan, enseguida también va, su sistema inmunológico responde como nosotros y, nos, y se enferman más. Y al enfermarse más, los virus que antes no se replicaban mucho, se pueden replicar más y entonces pueden empezar a contagiarse entre ellos o a contagiar a otros. Y en este contexto en el que estamos, yo le rodé esta imagen a la doctora Marcela Orozco en una presentación que dio sobre cuestiones relacionadas con, con el COVID y, y las enfermedades infecciosas, zoonosis infecciosas, eh, porque me parece que es muy claro. Fíjense la cantidad de preguntas. Sí, es muy probable, es tal vez el, el coronavirus que termina causando la pandemia que vivimos haya tenido en parte origen en los murciélagos, pero todavía no hay certezas. Hay coronavirus semejantes, ahora hace poquito, creo que menos de 15 días, hay una publicación que dice que un coronavirus bastante parecido estaría circulando entre poblaciones de murciélagos en Asia hace 40, 70 años, o sea, un montón de tiempo. Quizás esta ruta de arriba podría ser, quizás, quizás a través de un pangolín con otro hospedador intermediario, quizás más preguntas que certezas. Pero por esto, y supongamos que fuera así, que pasó de un murciélago al hombre, ¿podemos echarle la culpa? ¿Es culpa de los murciélagos esta pandemia? Este es otra, um, otro cuadro que también tomé de una presentación eh, hace un tiempo que muestra cómo las enfermedades zoonóticas, es decir, que, que vienen de animales y que han saltado después al hombre, emergentes, han ido creciendo en las últimas décadas. Olvídense de las rayitas negras, miren la parte blanca, que son eh, las zoonosis relacionadas con vida silvestre. ¿Cómo han ido creciendo? No? La parte blanca es cada vez más alta. ¿Qué es lo que pasa para que esto esté cambiando de este modo? Las enfermedades emergentes están asociadas sin ninguna duda a cambios en el ambiente. De vuelta, volvamos a pensar en las talas, en la deforestación, en la apertura de caminos porque se está explotando petróleo, por lo que sea. Estos cambios en el ambiente nos ponen en contacto con realidades que, eh, poblaciones de animales que nunca podía, habían estado en contacto. Probablemente este es un camino para que las zoonosis salten a los humanos. Puede haber también cambios en los animales o humanos. Esto que les decía de enfermarse, del estrés. Estos marcados en los que se juntan eh, para la venta chimpancés con víboras, con lo que sea, son una fuente y con humanos ahí viviendo todos juntos, eh, animales estresados que se van a enfermar y que quizás empiecen a poder contagiar de un modo más fácil a una mascota o a un animal doméstico que después se va a consumir o a las mismas personas. Y la otra vía es la de los cambios en el patógeno, es decir, esto de que naturalmente por sí o mediado también por el hiperuso de eh, antibióticos en las granjas en las que se crían cerdos y, y aves en, en condiciones de hacinamiento, en los que se les pone entonces muchas veces antibióticos para que no se enfermen o antibióticos para mejorar la producción. ¿no? Eh, este es un, un tema bastante serio y yo creo que en todo este paquete es que tenemos que ponernos a pensar cuando nos enfrentamos a qué es lo que hacemos como población humana frente a nuestros ambientes y a nuestra fauna. Finalmente, quería contarles eh, cómo empezamos a trabajar en, en el tema de murciélagos. Particularmente en, en, nuestra, en la fundación que yo presido, la Fundación Inalasken, Creamos el programa Murciélagos Buenos en el año 1996, vinculado a esto que les contaba. ¿no? Eh, y después el programa de conservación de murciélagos se creó en el año 2007. Eh, yo me contacté inmediatamente con ellos y el 
programa nuestro de Murciélagos Buenos ahora es un integrante más del PCMA y asume la delegación y la representación del programa en Río Negro. Fíjense el mapa, todas las provincias pintadas tienen un montón de gente trabajando voluntariamente en favor de la conservación de los murciélagos, algunas provincias como en este momento recuerdo Santa Fe y provincia de Buenos Aires tienen delegaciones en más de una ciudad. Los invito a visitar la página web, cuando quieran saber algo pueden pedirse charlas en los colegios, material, hay un montón de gente muy, muy eh, eh, vinculada y con mucha eh, fuerza poniéndole a la conservación de los murciélagos y en general estos son eh, la, los grandes objetivos, ¿no? difundir el rol y la importancia en los ecosistemas, debilitar temores infundados, promover exclusiones racionales y evitar su matanza indiscriminada. Espero con, con esta charla haber contribuido a esto y bueno, quedo a la espera de si hay preguntas y tratar de contestarlas. Muchas gracias. Mirta, bueno, qué interesante todo lo que compartiste en esta charla con, con nosotros. La verdad que me surgieron un montón de preguntas y cosas para decirte. Me imagino que los oyentes también habrán dejado, dejado en el chat también sus consultas, así que dame unos segunditos que me están retransmitiendo las preguntas y ya te las, te las comento. Cómo no, voy a tomar un poquito de líquido porque hablé demasiado. <risa> Dale. Bueno, a ver, eh, por un lado preguntan si, eh, a ver si entendieron bien que solamente las especies hematófagas habitan América. ¿No? Es decir, solo hay especies hematófagas en América. No hay vampiros ni en África, ni en Asia, ni en Europa, ni en Oceanía. Solo en América. En realidad desde el sur de América del Norte hasta el norte de Argentina. Norte-centro de Argentina. Podríamos decir. Y en Argentina tenemos dos especies, dos mencionaste. Especies. El vampiro común. Bien que llega más o menos hasta la altura de Río Cuarto, en, Río Cuarto en Córdoba, norte de San Luis. No hay vampiros en tiempos históricos en la provincia de Buenos Aires. Perfecto. A ver... Eh... A ver, murciélagos y vampiros son lo mismo, eso también, ¿no? Hay como toda una creencia, la gente habla indistintamente de esas dos palabras, creo que estaría bueno tal vez eh, hablar de ese tema. Sí, buenísima pregunta, porque todo el tiempo eh, nos encontramos con que para mucha gente es sinónimo. Todos los vampiros son murciélagos, pero no todos los murciélagos son vampiros. ¿sí? Esto quiere decir que los vampiros son un grupo de especies que están incluidas dentro del orden de los quirópteros, pero no todos los murciélagos se alimentan de sangre ni son vampiros. ¿Queda más claro así? Clarísimo. También me decís, perfecto. Déjame decir, porque me parece que me olvidé de comentarlo, es algo que a nosotros nos pone locos, ¿no? porque dicen, el murciélago, eh, como que todos fueran uno. Estamos hablando en Argentina 67 especies, todas muy diferentes, ¿no? Eh, 1.400 especies mínimo en el mundo. Sí, es una diversidad enorme de ciclos, de, de, de características de la vida, de colores, de tamaños. Es, es muy importante que entendamos esto, ¿no? Hay una diversidad increíble en el grupo. Bien, ¿y hay alguna provincia argentina que no tenga ninguna especie de murciélagos? No, no, hay murciélagos incluidos en Tierra del Fuego. Ah, mira. Sí, sí. Hay una, por ejemplo, el, el murciélago peludo rojo, estaba en una de las fotos, no sé, en, en una de las primeras fotos, bueno, el que quiera saberlo me, me la pide, es un, un vespertilión, es un murciélago eh, insectívoro, muy, muy peludito y de un color rojo fabuloso. Curiosamente yo un par de veces lo vi en los bosques andinos patagónicos, en la zona de Bariloche, incluí, inclusive volando en el bosque a horas de la tardecita temprano, tipo 3, 4 de la tarde. Es un, 
es un animal precioso. Qué lindo, qué afortunada, y más también gustándote, obviamente, y conociendo, debe ser muy lindo ver especies nuevas en los distintos lugares, no sé, que te fuiste a hacer algún trabajo de investigación, o que te fuiste de vacaciones. No, en ese momento estaba simplemente de paseo con mi familia, claro. que ver. pero ahora también tenemos la suerte, para los que les interese, muchas veces es difícil verlos, pero hoy hay disponibles en el mercado unos eh, aparatitos que no son extremadamente caros, porque muchas veces uno dice, ¿cómo sé si en esta zona hay o no murciélagos? El hecho de que ni siquiera los podamos oír porque sus gritos son tan agudos, hizo que se diseñaran unos aparatos que se llaman eh, detectores de murciélago, que en el programa que tienen, es una tecnología que permite que podamos escuchar e inclusive ver en una pantalla el sonograma, ¿no? Y estos gritos que utilizan los murciélagos cuando van cazando de noche son eh, tan específicos como puede ser el canto de un ave. Mucha gente reconoce cuando canta un zorzal o un hornero, por ejemplo, ¿no? con, por el canto nada más. Bueno, con los murciélagos se puede hacer lo mismo con estos aparatitos. Y ahora decía, hay unos chiquititos y relativamente poco caros que se pueden enchufar en el celular y entonces transformamos nuestro celular en un detector de murciélago. Yo tengo uno y es muy útil cuando hacemos salidas eh, educativas con los chicos porque si las hacemos en un horario que la salida termina medio al atardecer, podemos intentar escucharlos y estos programas eh, para algunas especies aquí inclusive en Argentina ya te identifican por sí solos con el canto con el sonido que registra el celular, te dice más o menos qué especies pueden ser. Así que eso es genial. Realmente es Mirá qué bien. interesante. ¿Hay alguna página así que puedas recomendar donde se pueda ver para, para tal vez comprarlo? ¿Alguno de los oyentes que le interese? La marca, el que yo tengo se llama Eco, Eco Watch, pero cualquier cosa después déjame que te mando un link, porque no recuerdo bien el programa. Y, y te lo paso. La verdad que es súper, es súper interesante esto. Y en la cuestión de, de, de los sonidos y de, los, de esta, la ecolocalización um, ha logrado en el mundo natural una especie de guerra y contraguerra. Porque cuando grita un murciélago hay polillas que han desarrollado un sistema de darse cuenta que lo que grita es un murciélago y entonces toman alguna algún cambio de comportamiento que les permite evadirlo. Por ejemplo, hay algunas que cuando escuchan el grito de un murciélago, dejan de volar y se dejan caer. O sea, caen así como, como, se dejan, como muertas, ¿no? Sí. Hay otras polillas que tienen la capacidad de hacer un sonido a su vez, ¿no? como que estridulan, raspan partes de su cuerpo y hacen un sonido que los confunde, o sea, como un, como un enmascaramiento del, del grito y el eco que va a recibir el murciélago, entonces lo, lo confunden y capaz que no, no los puede atrapar. Es todo un mundo, eh, para nosotros re, realmente es increíble, porque recién lo estamos descubriendo gracias a, a todas estas nuevas tecnologías, ¿no? que, que uno depende tanto de la vista que no se imagina que puede estar pasando esta, este ajuste entre el predador y la presa. ¿no? Qué fascinante lo que llamamos en biología como una coevolución. También el murciélago de acá a tantos años tendrá que desarrollar o, o de, digamos, irán evolucionando nuevas estrategias para poder intentar que la polilla no lo evada ¿no? y no le interfiera a su posibilidad de capturarla. Exactamente, y buenísimo que, que decís coevolución porque también hay otras relaciones esta vez que involucran a los murciélagos que se alimentan de frutos y de el polen, de, el néctar de las flores. Hay algunas plantas que se han estudiado cuya la postura, la ubicación y la forma de las hojas funciona como una antena para que el, el grito, el sonido que emite el murciélago buscando la flor o el fruto que quiere ir a comer, eh, rebote mejor, como si fuera una antena eh, que concentre el llamado y lo pueda escuchar mejor y entonces el murciélago va a ir va a tener más sensibilidad y más justeza 
para ir a la flor que quiere, poliniza, que, que, que quiere ser polinizada o para ir al fruto que quiere ser comido y después eh, dispersado eh, junto con las heces del murciélago. Es un mundo alucinante. Fascinante, sí, fascinante. sí la, realmente, la verdad que sí. Muchísimos temas muy interesantes, una gran eh, diversidad de, de todo, de vínculos, de, 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 eh, a todo nivel, interesantísimo. Sí. Bueno, a ver, vamos a ver si hay... Sí, 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 sí. si querés vos andaba comentando y yo mientras voy mirando a ver las preguntas. Eh, sí, el, el otro día alguien comentaba eh, en una página que estaban hablando del problema de los incendios en Australia y mostraban una foto de un osito koala, su marsupial tan fantástico, eh, que lo habían rescatado. Y nadie pensaba en Australia la relación de los koalas con los zorros voladores, que son estos grandes murciélagos, que básicamente se alimentan de néctar y de polen, nadie pensaba que la existencia de los koalas está absolutamente atada a los murciélagos, porque sin zorros voladores no hay árboles, y sin árboles no hay eh, koalas. ¿no? Así que este, hay montones de redes así, de tramas de vida, que tienen a los murciélagos como actores fundamentales. Qué interesante, Mirta. Bueno, mira, te voy a comentar algunas preguntas que dejaron los oyentes. ¿Cómo es el comportamiento estacionario del té brasiliensis? Los tengo en mi taparrollos y hace una semana comenzaron su actividad, José. <risa> bueno, eso depende mucho. Yo no, no, no soy una gran conocedora de esa especie a lo largo del país. No sé dónde estará. José, ¿era el nombre? Sí, eh, José. José. Eh, en todo caso, después que se comunique y podemos ponerlo en contacto con el, los chicos del PCMA, chicas y chicos del PCMA que estén cerca de él, pero por ejemplo yo puedo contarles lo que he visto aquí. Eh, la especie está bastante estudiada en el hemisferio norte y un poquito se está comenzando a estudiar ahora algunas colonias importantes como las que hay en Córdoba, en el en Tucumán, en Rosario, hay un grupo que, que está trabajando fuertísimo con, con, con colonias en la ciudad de Rosario. Algunas parecieran que una buena parte de la población migra, pero no todas. Otras, por ejemplo, en donde yo vivo, esa foto que les mostré de, de la colonia que había en una escuela, en el verano teníamos entre 3.000 y 3.500 murciélagos en el techo, en el entretecho de la escuela. Pero cuando fui en junio, pleno invierno, habían solamente tres individuos. No tenemos, por lo menos yo, no, no sé a dónde migra. Es una especie, todavía ahora silienciis, es una especie migratoria. Está, para los que conozcan un poco de eh, convenciones de conservación, hay una convención de la cual Argentina es parte contratante, la Convención de Bonn, de las especies migratorias, la darida brasiliensis o murciélago, cola de ratón, murciélago guanero, moloso común, tiene muchos nombres de acuerdo a, al lugar. Eh, está en el apéndice 1, es una especie sumamente protegida, como todos los murciélagos de Argentina están protegidos por la ley de fauna, pero Tabarida brasiliensis está protegido más aún por ser una especie del apéndice 1 de la Convención de Especies Migratorias. Bien, bueno, entonces le decimos a José que, que se ponga en contacto, que ya en el chat seguramente apareció los datos del PCMA y de la Fundación Inla Lasken para que escriba y por ahí se puede, con alguna información más, pueden ayudarlo puntualmente a, a su consulta. En la página web de, del PCMA hay una solapita que dice quiénes somos y están todas las delegaciones, así que sabiendo dónde está puede buscar. también Más, va más específico, perfecto. No. Bien, después preguntan, eh, Gabriel pregunta, ¿cuáles son los ancestros comunes más cercanos de los murciélagos? Muy buena pregunta. ¿Qué pregunta? Es una pregunta eh, súper interesante que yo no, no la puse en, en, en la presentación porque bueno, traté de, de, de centrarme en cosas que tuvieran más que ver con esta interfase, en, con los problemas y, y humanos, ¿no? Eh, pero cuando yo estudiaba... 
tengo unos años, cuando yo estaba en la facultad, ya por los 70, fines de los 70, yo estudié en la Universidad, en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, en Buenos Aires, eh, se, había algunas eh, teorías que decían que estaban cercanos a los primates, o sea, a nosotros mismos. Después estaban también quienes decían que tenían que ver con los insectívoros, con los mamíferos insectívoros, o con los colugos, el orden, un orden de, de mamíferos planeadores medio raro. Pero la cuestión es que en los últimos tiempos, con eh, el ajuste que el, el trabajo molecular de marcadores y relojes que van midiendo la distancia ¿no? de distintas moléculas eh, en, en este, los distintos seres vivos, permiten armar unos árboles mucho más exactos, los ponen en un grupo en el que están los carnívoros, los artiodáctilos y los cetáceos. No me acuerdo ahora exactamente el nombre que se le da a este, a este clado, ¿no? como llamamos los biólogos a estos grupos, pero fíjense el, 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 la diversidad de grupos que están más cercanos a los quirópteros. Carnívoros, artiodáctilos y perisodáctilos eh, y cetáceos. Bien, perfecto, Mirta. Eh, preguntan, eh, es una también buena pregunta que me parece interesante tal vez este, con tu respuesta como reconfirmarla, ¿no? Si se comprueba que los murciélagos transmitieron el virus, entendemos de él, coronavirus, ¿no? Estaría hablando Gabriela. ¿Es entonces porque nosotros destruimos su hábitat? Yo creo que seguramente hay un vínculo, eh, como mostré en, esa, en ese slide, en esa imagen, de destrucción de ambiente o de mercado de eh, mercados, ¿cómo es que lo llaman? De carne fresca, bueno, ahora se me fue el nombre... Estos mercados en que se mezcla un poco de todo, eh, puede ser o, no, o puede no ser. Eh, el hecho de que tengamos tantas dudas es, lo pone en un marco de especulación. ¿no? Lo que sí es seguro es que sí, como eh, especie que eh, nos gusta llamarnos, nos hemos llamado incluso Homo sapiens, ¿no? como la especie con tanta sabiduría, seguimos llevándonos puesto. A los, a los ambientes y a la fauna y manejándonos eh, aún con conocimiento de todas estas cuestiones. Del mismo modo, si no es esta, será otra y pronto va a aparecer algún otro episodio de zoonosis. No solo son vinculadas con murciélagos, ¿no? hay muchas zoonosis muy graves vinculadas con chimpancés. Bueno, los episodios en América de Hantavirus, ¿no? De, que tienen que ver con, con roedores, o sea, en general el, el daño que le hacemos a los ambientes es eh, enorme y estamos eh, generando todas estas nuevas oportunidades para los virus eh, de encontrar nuevos, eh, nuevas máquinas de reproducción que finalmente los, los seres vivos somos eso para los virus, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, Mirta, con todo lo que decís. Bueno, vamos a, eh, te voy a retransmitir algunas preguntas y vamos a hacer como un ping-pong eh, más eh, con, con respuestas más cortitas, porque ya estamos como justos con, con la hora, como para poder responder eh, más preguntas, si te parece. ¿Cómo no? Bueno, por un lado preguntan si la charla va a quedar grabada, y si sí, la charla queda automáticamente después de que finaliza el encuentro en el canal de YouTube de Azara, a disposición para cuando la quieran ver, al igual que el resto de las otras charlas de este ciclo, que ya están también como en la lista de, de reproducción de, del canal. Después eh, preguntan eh, si se puede tener un murciélago como animal de compañía. Mm. No, ninguna, ningún animal silvestre debe ser mascotizado. Ninguno. Bien. Por ahí de la ley de, de fauna, fauna, tal cual. Eh, a ver. Bueno, preguntan algún dato sobre especies polinizadoras de coevolución y de especies eh, colonizadoras. 
Ay, no sé bien qué quiso decir, pero bueno, al menos vamos con, si quiere, Gabriel, vol volver a reescribir la pregunta, pero al menos algún dato sobre especies polinizadoras. Esto que estuvimos charlando, por ahí le, le interesa a la gente puntualmente buscar bibliografía, me parece, ¿no? Claro, sí, bueno, eh, nosotros, eh, yo te pasé el link de la guía, la nueva guía sí. de murciélagos de la Argentina, que se puede bajar en forma gratuita. Yo ya le di el link, es una guía que ha sido... Eh, realizada por los integrantes del programa de conservación de murciélagos de Argentina, el doctor Bar Barques, Rubén Barques, la doctora Mónica Díaz, gente de, del programa en Rosario, no quiero, no voy a olvidar y me van a, se van a enojar conmigo, pero bueno, es, es, eh, son los mm, especialistas más importantes trabajando en murciélagos en el país, así que ahí estarán, pueden bajarse esa guía y buscar en cada especie eh, la información. Y si no, bueno, eh, cualquier cosa a través de contactos directos vía los correos electrónicos podemos ver qué tipo de información es la que le interesa. Volver a repetir que estas especies están en las regiones eh, tropicales, ¿no? No, ¿no? no tenemos, por ejemplo, en Patagonia, donde yo estoy, lamentablemente no tenemos ni polinizadores, <risa> ni eh, frugívoros, solo insectívoros y muy lindas especies que son, igual. Pero bueno, estaría lindo tener eso también. <risa> <risa> Me imagino. Eh, bueno, después hacen un comentario que, bueno, que viven en Escobar y que hace algunos años tienen murciélagos en el techo de la casa y les gustaría hacerles una casita para, como para que sigan estando ahí, pero vivan en otro lugar. Entonces, bueno preguntan dónde buscar información y... Bueno, eso de vuelta también lo podemos, lo este, lo podemos eh, viabilizar a través del de contacto puntual. Vos, o sea, eh, como experta en el tema, sugerís que en las casas, eventualmente, sí, más supuesto, todo en ciudades, se pongan esas casitas. No hay, o sea, mientras el, en la casita esté fuera del alcance de perros, gatos, niños y, y personas que lo puedan... Eh, dañar eh, no hay ningún problema, les contaba la, la, lo que se hace en, en los parques en Europa en muchas casas en Estados Unidos se usa mucho hay un, un programa de, eh, de casas de murciélagos que tiene muchísimos años con muchísima información nosotros lamentablemente todavía no tenemos esa experiencia de tantos años pero hay hay eh, integrantes de la, del PCMA que han realizado casas, eh, creo recordar en algún jardín de infantes, en la zona en Santa Fe, si no me equivoco, en el norte también, depende mucho de, del lugar. Lo que pasa es que, claro, los murciélagos buscan lo que a ellos les cae mejor y entre un entretecho en el que ya están habituados a vivir y una casita que vos le pongas... Eh, si siguen entrando, si siguen pudiendo ingresar al entretecho, lo van a seguir eligiendo. Entonces esto hay que hacer a la par la exclusión ambientalmente adecuada utilizando el protocolo y a la vez ir poniéndole una casita en un lugar como estos que yo te decía. En general hay que pensar en dónde se lo ubica y también cómo se la orienta. De acuerdo al lugar conviene que sea un lugar asoleado, ¿no? Que mirando al norte en general, es decir, hay, hay que tener unas cuantas cosas eh, en cuenta. Claro, sí, no es tan sencillo como que se da una respuesta así media general y teórica, no. hay que evaluar cada caso, las especies, sí. Por eso contexto. de vuelta lo, lo, lo interesante sería que se contactara con el PSMA Buenos Aires, en este caso se dijo que estaba en Escobar, eh, sí. así que seguro que que algo más que lo que le pueda decir yo les puedo encontrar. Bueno, buenísimo, Mirta. Y entonces como última pregunta, y para cerrar este bloque de, de preguntas, y ya pasaríamos a, al final de, de la charla, vos, o sea, ¿qué, qué recomendación le darías a, a la gente, ¿no? a, tanto a nivel individual como sociedad, de cómo cada uno desde su lugar puede aportar a desmitificar ¿no? este... este digamos, este rótulo que tienen los murciélagos y generar todo lo opuesto, ¿no? Enseñar y transmitir. Bueno, ¿qué, qué le dirías vos a los que hoy nos están escuchando y tal vez es la primera vez que conocen eh, 
sobre la biología, sobre la conservación, sobre la importancia de los murciélagos y para que esto se multiplique. ¿no? La idea de estas charlas es generar eh, esta divulgación eh, para un mayor entendimiento y respeto de nuestra fauna y nuestros ambientes. Sí, yo creo que lo primero es eh, ser conscientes de lo que preguntaba al principio, ¿no? Eh, sobre qué base eh, he armado yo mis sentimientos y mis actitudes hacia los murciélagos. ¿Es con buena información, con hechos o con historias de dibujitos, de, de películas, de videojuegos en los que tengo que siempre matar un murciélago que viene a, a picarme la, en el cuello y se va a transformar después en, en, en Drácula? O sea, hacer como una, una especie de introspección y, y en, entender con qué información armé yo lo que siento hacia los murciélagos. No es el objetivo mío y ni de nadie eh, trabajando en conservación de los murciélagos en que todo el mundo los adore, los quiera o les guste como nos pasa a nosotros, ¿no? que es a lo mejor eh, una cuestión que vaya a saber por qué se dio así. Eh, lo que importa es que se entienda que son aliados indispensables y fundamentales para que vivamos en ambientes sanos. No lo mencioné, pero los murciélagos que se alimentan principalmente de mosquitos pueden llegar a tener un rol importante en la transmisión, en, en el control de los mosquitos que tienen una importancia eh, en la transmisión de enfermedades. No tanto con el dengue, porque el, el mosquito Aedes eh, no vuela en los horarios en que la mayoría de los murciélagos eh, están volando, pero hay lugares en que quizás sí hay especies que son un poquito más diurnas. Yo, por ejemplo, en, en Europa he visto en ambientes boscosos murciélagos pipistrelos, que son unos murciélaguitos muy chiquititos, volando sobre los arroyos y en, en caminos de trekking en, dentro del bosque a las 2, 3 de la tarde, siempre. O sea que no es solamente actividad nocturna. Así que, quién sabe, en algún otro ambiente... Si el mosqui este mosquito solo vive, solo vuela de día, le puede impactar. O sea, tienen roles eh, claves en mantener estos procesos. No me gusta hablar de, de equilibrio porque muchas veces no es equilibrio, sino son procesos naturales que eh, a veces van cambiando, pero que se, se van acomodando a lo largo del tiempo. Y, y esto solo es los transforma en aliados fundamentales. Que alguna vez pueda alguien ser mordido por un murciélago en algún lugar del trópico, como cada tanto leemos, que alguien que se puso a dormir afuera fue mordido por un vampiro, y mordido no, bueno, se le hace el corte, ¿no? porque no, no es, un, es como un corte así bien fino con los dientes filosos que tiene, pero eh, no, no. No, no llega a desbalancear lo importante y lo crítico y lo indispensable, yo diría que son. Y bueno, la otra cosa es buscar buena información y para eso tenemos la excelente página del programa de conservación de murciélagos que hace poquito se renovó, de a poquito como vuelta, es todo el trabajo voluntario, todavía no está completa, pero cada vez que las chicas que están trabajando en ella le ponen una garra y un montón de horas de trabajo, seguramente va a ir habiendo cada vez más información, pero si le falta más información, nos contactan en el Facebook, nos contactan en, en, por el sitio web y a través de algún correo electrónico y haremos lo posible para llevarles buena información. Buenísimo, Mirta. Bueno, felicitaciones también por todo, todo lo del PSMA, ¿no? representación de, de todos. La verdad que es re importante lo que hacen y en, además de manera voluntaria y sé el esfuerzo que significa eso. Así uh -huh. que nada, felicitaciones. Y bueno, entonces para cerrar, eh, si te parece pasamos al último slide y hacemos el cierre de este encuentro. En primer lugar, por supuesto y como siempre, agradecerle a todos los oyentes que hoy nos acompañaron en este encuentro. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros de esta charla y que ojalá sea el puntapié inicial para que eh, en un futuro 
estos eh, animales sean más eh, valorados y respetados. Eh, bueno, también un agradecimiento especial al equipo de comunicaciones y prensa y de sistemas, tecnología y comunicaciones de la Universidad Maimones, Maimonides, perdón. Si bien yo soy la cara visible eh, del ciclo Contando Ciencia, en realidad somos un gran equipo trabajando para llevarlo adelante desde mayo, así que bueno, muy contentos de, de, de trabajar en este proyecto. Algunos agradecimientos especiales más a Oscar López, que es un voluntario de la Fundación Azara, que nos cedió una imagen de una especie de murciélago tomada acá en el delta del río Paraná, en la provincia de Buenos Aires, muy interesante, él estaba muy contento de, de ese aporte, así que muchas gracias porque es muy linda la imagen. A Guadalupe Sarti, eh, integrante de la Fundación Azara, Mirta sonríe porque es amiga también de ella, viven ahí, son vecinas, viven en, en San Antonio, eh, así que bueno, muchas gracias Guadalupe por, por ayudarme a, a retransmitirle a Mirta las preguntas y las consultas de los oyentes. Y por último, eh, un agradecimiento muy especial para vos, Mirta. La verdad que fue un gusto haberte invitado a participar de este ciclo, un gusto haberte conocido y haber interactuado para hoy llevar adelante esta charla. Eh, nada, millones de gracias por, por tu buena predisposición, por tu calidez y por todos tus conocimientos. Muchas gracias a todos y a, a todas las personas que nombraste. Eh, les estoy muy agradecida y esperemos que, que haya resultado interesante y que podamos seguir en contacto. Ojalá, Mirta, así sea. Bueno, y entonces para ir cerrando, los invito nuevamente, si no lo hicieron hasta ahora, a que se suscriban al canal de YouTube de la Fundación Azara y eh, a que nos sigan en nuestras redes sociales y que conozcan nuestra eh, nuestra página web que es www.fundacionazara.org.ar Y como último aviso les quiero contar que en septiembre vamos a tener dos charlas, una el 9 de septiembre y una el 23 de septiembre. Las dos charlas abordarán un tema relacionado con el área de paleontología de la Fundación Azara y la Universidad Maimónides. Eh, que, eh, que estará relacionado con una reciente investigación que lideró Paula Musopapa, que es una paleontóloga del área que les estoy comentando, sobre una egagrópida fósil de 60 millones de años, a partir de la cual descubrió una nueva especie de rana. Así que va a estar muy interesante esos dos encuentros, los invitamos, ya me adelanto a contarles de qué se va a tratar, así que bueno... Los espero entonces el 9 de septiembre a las 18 horas por este mismo canal. Muchísimas gracias por estar del otro lado y por acompañarnos hoy y hasta pronto.